aquí en pantalla al maestro Ángel Rafael Martínez, quien siempre nos trae cuestiones importantes, interesantes, titular de conversatorio. Maestro, maestro buenos días, felices, bienvenido. Fríos, maestro, buenos días. Amigo. Gracias. Fíjate que a, ayer, ayer por la noche en Televisión Nacional, Televisa este, hizo lo que no había hecho en estos días, le, le dio eh, que, cobertura a un video en YouTube donde la señora Angélica Rivera de Peña Nieto eh, nos informa de su gran sacrificio, de sus años de trabajo, de su labor como artista, todo lo que ha ganado y que por eso tiene esa casa, eh, por eso tiene esa casa de 7 eh, millones de dólares eh, y que eh, casi casi eh, nos, nos ofende eh, en relación a que es la esposa de, del, del, presidente. del presidente de la república, aunque claro. diga que ella no es funcionaria, pero la ley lo, la obliga. Entonces, eh, esta, esta situación inédita en la, en la historia de las primeras damas del país, que siempre han sido damas muy eh, discretas, tenemos ahí una o dos, sobre todo la de López Portillo, que sabíamos que era de reputación definida, pero... Hasta ahí, doña Carmen Romano eh, era una mujer que venía del ambiente artístico. Este, la compañera Elvester Zuno de Echeverría, una gran mujer, una mujer, Paloma Cordero, la, este, la, la Velasco, Nildia Patricia Velasco. Eh, y todas las, las primeras damas de este país se han comportado con una dignidad, eh, inclusive la propia esposa. De, del, del Chacal, de eh, este, eh, Vitaliano Huerta, que era jalapeña, también le, 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 le daba dignidad a su esposo. Eh, ya no, eh, Marta Sagún, eh, yo creo que ya Marta Sagún viene a descomponer una, un poco la situación, porque de ser vocera se convierte en esposa, después los hijos. Eh, Margarita Zavala, ni se diga, Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, eh, que ha, había sido eh, militante en Nación Nacional, diputada federal, una mujer con mucho trabajo político, también supo portar con dignidad la, la este, el, el cargo de primera dama. Y ya no digamos Soledad Orozco, la esposa de Manuel Avila Camacho, Doña Beatriz, la esposa de Miguel Alemán, eh, Eva Sábano la esposa de Luis Cortines, la, entonces las, dam, las primeras damas tienen un lugar en la historia de nuestro país, pero eh, ahora que Televisa eh, quiere eh, eh, corregir la historia de nuestro país, le imponen a una Angélica Rivera a, a, al candidato de Televisa y ahí están los resultados. Y ayer el presidente en un discurso muy incendiario, eh, que no se vale, donde eh, ahora... Ahora, por hacer eh, periodismo de investigación, es estar en contra del proyecto de nación. Y anoche escuchamos a la señora y Televisa, que no había dicho, que no había dado el, el seguimiento al trabajo de Carmen Aristegui y a un grupo de reporteros que se dieron a, a la tarea de investigar esta, es, es, esa irregularidad, porque finalmente sabemos que la, la casa, la Casa Blanca, como se le conoce, es producto. Eh, un gran parte del trabajo de la señora seguramente pero también es gran parte es producto de la corrupción claro este, esta, esta empresa mayoritaria para la construcción del tren rápido Querétaro México es la que le financia esta casa por eso cuando el presidente Peña Nieto eh, decide eh, este, no, no seguir con esta licitación con los chinos porque sabía que venía este, este golpe, y yo, yo, yo pienso que no es un golpe, es una parte de la vida democrática, ¿no? Total. Y, y qué bueno que Carmen Aristegui y que el, el periodismo profesional eh, nos sirva para eh, ver que el, los gobernantes están para gobernar, no están para hacerse millonarios. Sí es cierto que si hay, hay, a los gobernantes se les tiene que pagar bien para que no roben, pero aquí la cultura... Es, es roba lo más que puedas y si estás bajo el amparo del Estado, eh, mejor. Entonces es, hay que felicitar a Camila Aristegui y esperemos que el régimen 
eh, no voy a tomar represalias como suele suceder en estos regímenes presidencialistas. El, ayer el presidente se veía muy enojado. ¿Cierto? El, el presidente lleva enojado a China, ¿no? Porque ¿cómo se va a presentar con un socio que le, le das una licitación y después se la quitas? Claro. Lleva enojado porque también eh, la, los, la situación de Ayotzinapa no se ha resuelto. Y luego, este, la situación de la Casa Blanca, eh, sí, tiene, tiene que enojarse, pero el se, los, señores, los señores políticos los, tienen que tener una vida recta, ejemplar, son, son, son los que llevan a cabo el, 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 los gobiernos de este país. Y qué bueno que la sociedad mexicana, a través de los hashtags en, en las redes sociales, le han puesto toda, toda serie de calificativos, y porque aquí finalmente, aquí te puedes robar, puedes matar, y el Estado no hace nada a, a los propios gobernantes. Qué triste. ¿no? Y ya la, la, la sociedad nos podemos desquitar en un hashtag, pero que no. Aquí sería interesante llevar a la cárcel a todos los responsables, a toda la red de corrupción que hubo en, en esa Casa Blanca y en, la, en las licitaciones del tren ligero Querétaro-México, en, en la misma situación de los normalistas de Ayosinapa. Entonces, eh, vamos avanzando, pero no, 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 no es lo correcto. Y felicitar al periodismo democrático que nos informa al país y no como, no como tele, la televisión de, de, de la televisión privada como Televisa, que están al servicio del Estado para mal, mal informar y manipular al, a la población mexicana. Y pues ahí la verdad, ahorita que hablaste de que fueron a la cárcel, se me vino a la mente de, pues hoy ya ves que desde ayer Cuauhtémoc Cárdenas sí. está haciendo un fuerte llamado a todos los líder, líderes perredistas a que renuncien. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, 89 que funda el PRD, el PRD se fundó con una intención eh, de limpiar la política en el 89, después del fraude electoral que convierte Carlos Salinas, y fue bien. un partido... Eh, que le costó, tuvo cientos de muertes, acuérdate a Carlos Salinas en su primer informe de gobierno, ni los veo ni los oigo. Entonces, qué pena que el PRD se contaminó con, se contaminó, eh, con políticos corruptos que, que procedían todos ellos del PRI. Toda la, la mayoría son. Toda, toda la izquierda eh, histórica en el PRD la fueron... Eh, dejando a un lado y surgieron los liderazgos de priistas arrepentidos o priistas que no se habían dado jugada en su partido y se van al PRD, ahí está el caso de López Obrador, el propio, el propio Gautemo Cárdenas ¿no? que salió del PRI, pero eh, Gautemo Cárdenas se le, también se le, se le reconoce que ten, tenga el valor de salir a, renunciar, a, a, a criticar a todas esas bolas de corruptos eh, neoperreístas neo y que... Este, un proyecto, porque el, 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 el Partido de la Revolución Democrática, eh, para eh, tener el registro, eh, se lo cedió el, el, el PSU, el PSU y, el, y después el, el Partido Comunista Mexicano, eh, y que cayó, cayó en manos de este, de, de esta, de este gru, grupúsculo de políticos corruptos que eh, está... Es, es, pusieron en riesgo la vida democrática de un partido que nació con todos los aires eh, en favor de la democracia en 1989, eh, hace 25 años, como pasa el tiempo. La verdad, y bueno, pues ahorita que estás hablando del PRD, pues este, ya ves que ahí, desde ayer está solicitando el Cuauhtémoc Mocada la renuncia de todos los integrantes de la, del Comité Directivo Nacional. El, 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 el Ejecutivo Nacional. Y ojalá, ojalá, este, y que así fuera en todos los partidos, también el, en, en, el, en el PAN se, se necesita con urgencia reconstruir esos partidos que cayeron bajo el amparo del, del dinero en la corrupción y que se han convertido en comparsa del gobierno estatal y federal. Y bueno, aquí en, en Veracruz, el dirigente estatal, el ex diputado Rogelio Castán, sí, Franco. Pues, Franco, Rogelio Franco Castán, señala que bueno, pues que aunque renuncie todo el Comité Directivo, eh, perdón, el Comité Ejecutivo Nacional, pues los problemas de corrupción que se están dando no se va a poder solucionar. Así es que pues hacemos un fuerte llamado para que pues enderezar este barco yo que creo, se está yendo hacia abajo. Yo creo que ya es el momento que los ciudadanos nos organicemos sin partidos, 
sabemos que todos los partidos tienen esta gran, gran dificultad, que crean caciques, crean riquezas y que seamos los ciudadanos libres sin necesidad de partidos políticos. México es el único país del mundo que gasta millones y millones de pesos en sus partidos, millones y millones de pesos en una institución como el INE. ¿Y para qué? Para solapar la corrupción. Entonces, eso no se vale. Que seamos los ciudadanos los que nos organicemos para, eh, para elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y, y este, ir eliminando a todo este eh, grupo de corruptos, de políticos, que no saben más que saquear al país y que no producen nada. Sí. Y bueno, por otro lado, si tú me lo permites, vamos a ir rápidamente, antes de retirarnos, bueno, pues cómo está el medallero.